गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आप लोगों को याद होगा इसके पहले हम लोग बात किए थे मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का करेंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग बात किए थे मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर कैसे हम लोग एमीटर उसको बना सकते हैं कैसे हम लोग वोल्ट मीटर बना सकते हैं ये हम लोग बात किए थे मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में जो कॉयल जो है उस पर एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम लोग करेंट देंगे तो चूंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा हम लोग डिराइव किए थे टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा लेकिन चूंकि हमारा फील्ड था रेडियल इसीलिए थीटा हमेशा नाइन्टी डिग्री होगा तो साइन नाइन्टी बराबर वन था तो टॉर्क लगता था एन आई बी ए कंस्ट्रक्शन क्या था ना उसको हम लोग देखे थे ये हमारा एक परमानेंट हॉर्स टू मैगनेट है जो कि सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ताकि प्लेन ऑफ कॉयल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल बने हमेशा वो 90 डिग्री बने कॉयल है हमारा ये कॉपर कॉयल है इस कॉपर कॉयल के सेंटर में हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग रखे हैं और इस कॉयल को हम लोग फॉस्पर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के साथ उसको अटैच किए हैं और ये जो फॉस्पर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में एक मिरर भी लगा हुआ है और इधर में हमारा लैंप था लैंप और स्केल अरेंजमेंट से हम लोग डिफ्लेक्शन को नापते थे ये हमारा टॉर्सन हेड है और कॉयल का जो लोअर जो एंड था ये हमारा फिक्स्ड है ये लोअर एंड स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है ये हमारा फिक्स्ड है यार अब यहाँ से और यहाँ से जब हम लोग एक्सटर्नल सोर्स के साथ उसको करेंट मैंने उसको कनेक्ट करते थे और एक्सटर्नल सोर्स में अगर बाई चांस करेंट है तो करेंट फ्लो करेगा और हम लोग जानते हैं पहले भी हम लोग बात किए हैं इसमें जब करेंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब करेंट केयरिंग रेक्टेंगुलर कॉयल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में डालते हैं तो इस पर टॉर्क लगेगा जिसके चलते वो डिफ्लेक्ट करेगा तो पहले लैम्प से मिरर में जो जो लाइट जा रहा था डिफ्लेक्ट करने से मिरर भी घूमेगा तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा था सीधा आ रहा था सीधा नहीं आया एक एंगल में डिफ्लेक्ट करेगा इस थीटा एंगल को नाप करके हम लोग करेंट को हम लोग नाप सकते थे तो हम लोग बात किए थे गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट मेनली फॉर डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट समाइम ऑल्सो वी यूज इट फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट सो टूडे अवर टॉपिक इज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर तो वट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट मूविंग कॉयल एंड बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर देखिए कॉन्स्ट्रक्शन में अगर मूविंग कॉयल और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर देखेंगे तो अंतर वैसा कुछ नहीं है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का मास होता बहुत ही लो और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में आर्टिफिशियल हम लोग मास को इंक्रीज करते हैं बाई यूजिंग नॉन कंडक्टिंग फ्रेम ये जो कॉयल को हम लोग यहाँ पर ऊंड करेंगे आइवोरी में या बम्बू में हम लोग ऊंड करेंगे उसको नॉन कंडक्टिंग फ्रेम के साथ आर्टिफिशियली हम लोग मूविंग कॉयल में अगर एक मैकेनिकल इंटीग्रेटर अगर जोड़ दें या तो हम लोग आर्टिफिशियली अगर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का मास को अगर बढ़ा दें तो वही गैल्वेनोमीटर को हम लोग बोलेंगे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आगे का वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए तो ये आज का टॉपिक नहीं है तो हम लोग देखते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होगा उसमें कोई माने अलग कुछ नहीं है खाली हम लोग आर्टिफिशियली उसका मास को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में भी टॉर्क कितना होगा ना टाउ इक्वल टू वही फार्मूला है एन आई ए बी यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है इसलिए थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री होगा तो साइन नाइन्टी इक्वल टू वन होगा तो टाउ इक्वल टू एन आई ए बी ये होगा टॉर्क टॉर्क मीन्स जब करेंट केयरिंग कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में डालेंगे तो वो घूमना स्टार्ट करेगा ये लगेगा टॉर्क तो ये टॉर्क अगर छोटा टाइम ले लेंगे स्मॉल टाइम डी के लिए कितना टॉर्क लगेगा ना हम लोग जानते हैं टॉर्क इनटू करंट इक्वल टू होगा इम्पल्स लेकिन इस इम्पल्स जैसे फोर्स इनटू करंट सॉरी फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू था इम्पल्स लेकिन यहाँ पर हमारा फोर्स के जगह में चूंकि घूम रहा है इसीलिए एंगुलर फोर्स या तो टॉर्क बोलेंगे टॉर्क इंटू स्मॉल टाइम इज इक्वल टू हम नाम देंगे एंगुलर इम्पल्स तो एंगुलर इम्पल्स कितना होगा ना टॉर्क के साथ छोटा टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन टोटल टाइम अगर हम लेंगे टी के लिए मान लीजिए वो जो कॉयल हमारा घुमा या करंट फ्लो किया टी टाइम तक स्मॉल टी टाइम तक तो टोटल एंगुलर इम्पल्स कितना होगा ना किसी को इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से टी तक तो टोटल एंगुलर इम्पल्स हमारा निकल जाएगा 
तो एन आई ए बी तो है कॉन्स्टेंट डी टी का इंटीग्रेशन होगा स्मॉल टी और इसको लिमिट पुट करेंगे स्मॉल टी माइनस जीरो तो टी होगा तो एन आई ए बी टी आई इंटू टी करेंट इंटू टाइम बराबर होगा चार्ज तो दिस इज एन बी ए क्यू ये हो गया टोटल एंगुलर इम्पल्स लेकिन हम लोग जानते हैं टोटल एंगुलर इम्पल्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ये एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम का बराबर होता है लेकिन एंगुलर मोमेंटम का भी तो एक फॉर्मूला अपना होता है जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा एंगुलर मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मास को हम लोग बोलते थे मोमेंट ऑफ एनर्जिया तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ एनर्जिया मीन्स आई और एंगुलर वेलोसिटी मीन्स ओमेगा आई का मतलब मोमेंट ऑफ एनर्जिया इस कॉयल का तो ओमेगा का मतलब है कॉयल का एंगुलर वेलोसिटी आई का मतलब है कॉयल का एंगुलर मोमेंटम तो दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस तो हम लोग लिख सकते हैं आई ओमेगा बराबर एन बी ए क्यू ये फॉर्मूला थोड़ा बाद में हम लोग इस्तेमाल करेंगे चूंकि हमारा कॉयल रोटेट कर रहा है तो इसका तो एक काइनेटिक एनर्जी होगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फार्मूला सिंपल काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हम लोग देते थे काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी स्क्वेयर लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा मास के जगह में लिखेंगे मोमेंट ऑफ एनर्जिया और वेलोसिटी के जगह में या हाँ वेलोसिटी के जगह में लेंगे एंगुलर वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ एम भी स्क्वायर के जगह में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्योंकि एंगुलर काइनेटिक एनर्जी हम लोग ले रहे हैं अब देखिए यहाँ पर जब कॉयल घूम रहा चीज़ को याद रखिए कॉयल जब घूम रहा उसके साथ तो स्प्रिंग भी ट्विस्ट हो रहा लेकिन स्प्रिंग अपना ओरिजिनल जगह में आना चाहेगा मीन्स कॉयल को घुमाने के लिए एक टॉर्क हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिस टॉर्क का हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लेकिन स्प्रिंग तो अपना ओरिजिनल जगह में आना चाहेगा तो एक रेस्टोरिंग टॉर्क भी तो या रेस्टोरिंग कपल भी तो स्प्रिंग में काम कर रहा है स्प्रिंग के चलते काम कर रहा है या स्प्रिंग में काम कर रहा हम लोग बोलेंगे रेस्टोरिंग कपल तो सी अगर है रेस्टोरिंग कपल या रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट टेस्ट तो थीटा एंगल में टोटल कपल या टोटल टॉर्क कितना होगा सी थीटा यूनिट एंगल में घुमाने के लिए अगर रेस्टोरिंग टॉर्क है सी तो थीटा एंगल में घुमाने के लिए रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा सी थीटा होगा तो दिस इज टॉर्क लेकिन हम लोग जानते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा वर्क सिंपल लिनियर वर्क बराबर क्या होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर जो काम हो रहा है ये तो घुमाने वाला काम हो रहा तो घुमाने वाला काम बराबर क्या होगा ना एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर फोर्स को ही तो हम लोग बोलते हैं टॉर्क या कपल ये कितना हुआ सी थीटा हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना ना छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो है डी थीटा ना दिस इज छोटा एंगल में घुमाने के लिए डी थीटा एंगल में घुमाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा ना सी थीटा डी थीटा तो टोटल घुमाने के लिए थीटा नॉट एंगल पहले तो एंगल था आपका जीरो मैक्सिमम घुमाने के लिए थीटा नॉट घुमाने के लिए कितना होगा ना इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से थीटा नॉट तक तो सी तो है हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा थीटा डी थीटा क्या होगा थीटा स्क्वायर बाई टू तो लिमिट पुट करेंगे कितना थीटा इक्वल टू जीरो तो थीटा नॉट पुट कर दीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा क्या हाफ सी थीटा नॉट स्क्वायर ये है हमारा टोटल वर्क रिक्वायर्ड तो एक है हमारा ये है काइनेटिक एनर्जी और टोटल वर्क रिक्वायर्ड ये दोनों आप लोग जानते हैं बराबर है जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही टोटल वर्क रिक्वायर्ड होगा तो दिस इज इक्वल टू दिस हाफ हाफ को हम लोग काट दिए तो हमारा आई ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया सी थीटा नॉट स्क्वायर लेकिन हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड ये जो ये ऑसोलेट कर रहा है करेंट इसको घुमा रहा है लेकिन स्प्रिंग का रेस्टोरेंट टॉर्क के चलते फिर से वापस आ जाएगा ये जो ऑसोलेट हो रहा है इसका जो टाइम पीरियड होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं टू पाई मोमेंट ऑफ एनर्स है बाई कपल पर यूनिट इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये वैल्यू आएगा यहाँ से आई बराबर इतना आ जाए तो ये इक्वेशन थ्री है इसको इक्वेशन वन टू मानते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ i इन टू आई आई स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर तो था राइट को राइट के साथ c स्क्वायर और थीटा नोट स्क्वायर t स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर तो था ही तो ये हमारा बनेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो इधर में भी इसको मैंने रूट लगा दिए इधर में भी रूट लगा दिए तो स्क्वायर सब हट जाएगा इधर का भी सब स्क्वायर सब हट जाएगा फोर हटा तो टू हुआ पाई स्क्वायर हटा तो पाई होगी अब इक्वेशन वन और फोर को कंपेयर करिए इक्वेशन वन में देखिए आई ओमेगा इक्वेशन फोर में देखिए आई ओमेगा तो लेफ्ट बराबर तो क्या होगा राइट right भी हमारा बराबर होना चाहिए तो दिस इक्वल टू दिस यहाँ से क्यू इक्वल टू हम लोग क्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो एन ए बी को नीचे ला देंगे तो ये टी बाई टू बाई सी एन ए बी 
एन ए नंबर ऑफ टर्म्स ये एरिया है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या टाइम पीरियड है ये कांस्टेंट ये पूरा पार्ट होगा तो आपका कांस्टेंट इसको हम लेते हैं के के होगा हमारा कांस्टेंट तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू थीटा नॉट मींस ज्यादा चार्ज अगर फ्लो करेगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन ये होगा या तो ज्यादा करंट अगर फ्लो करे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो हम लोग इससे ये सब वैल्यू तो हमारा नोन है इससे हम लोग चार्ज को मेजर कर सकते हैं लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट में अगर थीटा नॉट को हम लोग अगर कैलकुलेट कर लिए डिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है पहला भी हम मूविंग कॉल गलमेंटर में इसको इसमें डिस्कशन हम कर चुके हैं ये हम लोग मेजर कर सकते हैं और ये तो हमारा नोन है तो चार्ज को हम लोग मेजर कर सकते हैं तो बैलिस्टिक गलमेंटर का मेन जो यूज है टोटल चार्ज सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है उसको काउंट करना या उसको काउंट सॉरी उसको मेजर करना तो इससे इजिली हम लोग मेजर कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो क्या कंडीशन में कोई गैलवेनोमीटर बैलास्टिक होगा क्या कंडीशन उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम लोग निकालेंगे तो आज का वीडियो में इतना है